শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের সংবাদ শিরোনামগুলো মুক্তি পেতে সময় লাগবে মিন্নির আসামের এনআরসি তালিকা প্রকাশ বাদ পড়লেন উনিশ লাখ পবিত্র আশুরা দশ সেপ্টেম্বর এদিকে এরশাদের আসনে আওয়ামী লীগকে প্রার্থী নেওয়ার অনুরোধ রাঙ্গার এবার বিস্তারিত বহুল আলোচিত বরগুনার রিফাত শরীফ হত্যাকাণ্ডের প্রধান সাক্ষী থেকে গ্রেপ্তার হওয়া আয়সা সিদ্দিকা মিন্নির সঙ্গে কারাগারে দেখা করেছেন তার আইনজীবী শনিবার দুপুর বারোটার দিকে মিন্নির সঙ্গে দেখা করার জন্য আইনজীবী মাহবুবুল বাড়ি আসলাম কারাগারে প্রবেশ করেন এরপর মিন্নির সঙ্গে দেখা করে দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে তিনি কারাগার থেকে বের হন মাহবুবুল বাড়ি আসলাম সাংবাদিকদের বলেন মিন্নির সঙ্গে আমার দুটি বিষয়ে কথা হয়েছে উচ্চ আদালত মিন্নির জামিনের আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্টের বিচারপতি এম ইনায়তুর রহিম ও বিচারপতি মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ বৃহস্পতিবার এ আদেশ দিয়েছেন এ আদেশ অনুযায়ী কারাগার থেকে মিন্নি মুক্ত হতে আরও কয়েকটি আইনি প্রক্রিয়া ও দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করতে হবে এ আইনি প্রক্রিয়া ও দাপ্তরিক কাজ শেষ হতে দু চার দিন সময় লাগবে এজন্য মিন্নি যাতে হতাশাগ্রস্ত না হন এটা আমি মিন্নিকে বুঝিয়ে বলেছি তিনি আরও বলেন মিন্নির জামিন আদেশে গণমাধ্যমে কথা না বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গণমাধ্যমে কথা বললে মিন্নি জামিন বাতিল হবে তাই মিন্নি জামিনে মুক্ত হওয়ার পর মিন্নি যাতে কোনোভাবেই গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা না বলে বিষয়টি আমি মিন্নিকে বুঝিয়ে বলেছি আইনজীবী মাহবুবুল বাড়ি আসলাম বলেন রাষ্ট্রপক্ষ যদি আপিল করেন এবং আপিলের শুনানি হতে যদি সময় লাগে তাহলে আদালত মিন্নির জামিনের আদেশ স্থগিত করতে পারেন অথবা যদি আপিল করার সঙ্গে সঙ্গে শুনানি হয় তাহলে আদালত রাষ্ট্রপক্ষের আবেদন নামঞ্জুর করতে পারেন আবার মিন্নির জামিনে মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে আদালত কোনো আদেশ না দিয়ে শুনানির দিন ধার্য করতে পারেন এগুলো সম্পূর্ণ আদালতের বিষয় এর আগে গত বৃহস্পতিবার রিফা শরীফ হত্যা মামলায় দুই শর্তে স্ত্রী আয়সা সিদ্দিকা মিন্নির জামিন মঞ্জুর করেন হাইকোর্ট যে দুই শর্তে মিন্নির জামিন দেওয়া হয়েছে তা হল মিন্নি গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না এবং তাকে তার বাবার জিম্মায় থাকতে হবে জামিনে থাকা অবস্থায় মিন্নি গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বললে তার জামিন বাতিল হবে বলেও আদেশে উল্লেখ করেন হাইকোর্ট গত ছাব্বিশ জুন সকাল সাড়ে দশটার দিকে বরগুনা সরকারি কলেজের সামনে রিফাত শরীফকে প্রকাশ্য কুপিয়ে হত্যা করা হয় যার ভিডিও ফেসবুকে ভাইরাল হলে দেশে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয় এ ঘটনায় রিফাতের আব্বা আব্দুল হালিম শরীফ বাদী হয়ে বারো জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করেন তাতে প্রধান সাক্ষী করা হয় রিফাত শরীফের স্ত্রী আয়সা সিদ্দিকা মিন্নিকে কিন্তু মিন্নির শ্বশুর মামলার আঠারো দিন পর গত ১৩ জুলাই এই হত্যাকাণ্ডে মিন্নি জড়িত এমন দাবি করে সংবাদ সম্মেলন করার পর মামলাটির তদন্তে নাটকীয় মন নেয় পরে এ মামলায় গ্রেপ্তার করা হয় মিন্নিকে এ মামলায় এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার হওয়া সবাই আদালতে একশো ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন পুলিশ গত দুই জুলাই এ মামলার প্রধান আসামি সাব্বির আহমেদ ওরফে নয়ন বন পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন এদিকে আসামের এনআরসি তালিকা প্রকাশ বাদ পড়লেন উনিশ লাখ ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসামের জাতীয় নাগরিকপঞ্জি এনআরসি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে চূড়ান্ত এই তালিকায় বাদ পড়েছেন উনিশ লাখ ছয় হাজার ছয়শো সাতান্ন মানুষ ফলে তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত প্রকাশিত এনআরসিতে জায়গা পেয়েছেন তিন কোটি এগারো লাখ একুশ হাজার চার জন শনিবার স্থানীয় সময় সকাল দশটায় এই তালিকা প্রকাশ করা হয় পবিত্র আশুরা দশ সেপ্টেম্বর আগামী দশ সেপ্টেম্বর দশ মহরম পবিত্র আশুরা শনিবার বাংলাদেশের আকাশে পবিত্র মহরম মাসে চাঁদ দেখা গেছে সেই হিসাবে আজ শুক্রবার হিজড়ি চন্দ্রবর্ষের প্রথম দিন বা চোদ্দশো একচল্লিশ হিজড়ি সনের প্রথম দিন শুভ নববর্ষ ইসলামের ইতিহাস অনুযায়ী বিশ্ব মুসলিমকে ইসলামের চেতনায় উদ্দীপ্ত করতে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর ফারুক রাদুয়াল্লা তালাহানু খেলাফাতের চতুর্থ বৎসর ছয়শো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে আরব দেশে হিজড়ি নববর্ষ প্রবর্তন করেন রোজা ঈদ হজ সহ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিধান ও ইবাদত বন্দিগি চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল দিনটি মুসলিম জাতির জন্য এক বিশেষ মর্যাদার একই সঙ্গে দশ মহরম আশুরার দিনটি ইসলামে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদার দিন প্রিয়নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহে আলাইসাল্লাম আশুরা উপলক্ষে দুই দিন রোজা পালন করেছেন পবিত্র হাদিসে আশুরার গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় শনিবার বাংলাদেশের আকাশে মহরম মাসের চাঁদ দেখা গেছে ফলে আজ পয়লা সেপ্টেম্বর শুক্রবার থেকে মহরম মাস গণনা হবে আগামী দশ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সারা দেশে পবিত্র আশুরা পালিত হবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাইতুল মুকারম সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত 
জাতীয় চাপ দেখা কমিটি সভায় এই সিদ্ধান্ত হয় এদিকে এরশাদের আসনে আওয়ামী লীগকে প্রার্থী নেওয়ার অনুরোধ রাঙ্গার জাতীয় পার্টি জাপার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের মৃত্যুতে শূন্য হওয়া রংপুর তিন সদর আসনে আওয়ামী লীগকে কোন প্রার্থী নাদর অনুরোধ জানিয়েছেন বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ ও জাপা মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙা শনিবার দুপুরে রংপুর নগরীর দর্শনা এলাকায় পল্লিনিবাস বাসভবনে এরশাদের কবর জিয়ারত ও দোয়া মাহফিল শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ অনুরোধ জানান মশিউর রহমান রাঙা বলেন রংপুর সদর আসন মরহুম এরশাদের আসন এ আসনে প্রতিবারই তিনি বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন এ আসনে উপনির্বাচনে জোটগতভাবে নির্বাচন করার দাবি আমাদের এ আসনে যাতে আওয়ামী লীগ কোনো প্রার্থী না দেয় সেজন্য অনুরোধ রইল জাপা মহাসচিব বলেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও অন্য দলের সঙ্গে মহাজোটগতভাবে অংশ নিয়েছি আমরা এখন না হয় আমরা বিরোধী দলে আছি নির্বাচন তো একই সঙ্গে করেছি সে কারণে জাতীয় পার্টি মনে করে এরশাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে রংপুর সদর আসনে আওয়ামী লীগ কোনো প্রার্থী দেবে না ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন